what's up mga kulisap Ngayon pag-uusapan naman natin ang tungkol sa mga aquarium heaters Shoutout nga pala kay Alain Soriano Siya kasi yung nagsuggest na ano na itapik natin ang aquarium heater So yun, shoutout sa'yo, salamat sa suggestion So yun na nga guys, ang tanong natin Kailangan ba talaga ng aquarium heater? Actually guys, ang aquarium heater kasi Nakakatulong siya maging stable ang tubig ng ating aquarium So, kung compare sa tao para sa akin, ikinukumpare ko siya sa aircon, air conditioning ng bahay o kwarto. Nakakatulong ba ang aquarium heater sa mga isda? Siyempre nakakatulong yon, kasi yun nga, yung stable yung ano may, kung nakaset ang temperature mo ng 30 or 29, which is yung normal na dapat temperature ng mga karamihan sa isda natin. Mas stable ang tubig, mas okay sila. So, kung ang tubig mo pabago-bago, lalamig, iinit, medyo na-stress kasi yung mga isda sa ganun. Yung iba pa nga, ano eh, namamatay dahil sa ganun. Yo, what's up mga kulisap? Kung tatanungin nyo ako guys, kung kailangan na aquarium heater, para sa akin, hindi kailangan ng aquarium heater dito sa Pilipinas kasi ang temperature natin dito sa Pilipinas, ang, panahon, ang weather natin dito, ay hindi naman nalalayo dun sa init na kailangan ng mga tropical fishes natin. So, kung i-check nyo yung ano, maglalagay kayo ng, ng thermometer doon sa ano nyo. Minsan mas mainit pa ng konti. Nasa naglalaro siya ng 28 to 30 degrees Celsius. Yung normal na temperature dito sa Pilipinas. So, yun. Hindi mo na kailangan ng heater para lang doon sa isda mo. So, so, yun guys. Malinaw na malinaw naman yung sinabi ko. Hindi natin kailangan na aquarium heater dito sa Pilipinas. So, kung mag-aalaga kayo ng isda, Magalaga kayo ng isda, kahit hindi nyo naintindihin yung heater, hindi kailangan talaga yon Kasi mabubuhay ang isda nyo kahit walang heater. Yo, what's up mga kulisap? Ngayon may magtatanong, bakit marami pa rin gumagamit ng heater kung talagang hindi nga kailangan ng heater sa Pilipinas? Kagaya na sinabi ko kanina guys, ang heater kasi pang kondisyon, pang stable ng temperature ng tubig. So mas maganda ang stable ng tubig mo kaysa yung pabago-bago. Kahit yung kalahating, konting pagbabago lang kasi. Minsan nakaka-stress pa rin talaga yon May stress pa rin isda nyo talaga. Mas maganda lang na meron pero okay na wala. Nagigets nyo ba guys? Mas maganda yung meron kang heater pero kahit walang heater makakapag-alaga ka o makaka magiging okay ang isda mo hindi mamamatay. So yon kadalasan kasi ginagamit yung heater doon sa mga gustong mag-groom. Which is yung sinasabi kong grooming yung para yung isda mo maalaga mo at mas gumanda siya. Parang kumbaga sa tao ba diba, yung ano. Yung pag nag-groom ka yung inaayos mo yung sarili mo parang ganun. Ganon din kasi sa isda. Mas, yung iba kasi gina, ano, nilalaban nila sa show, ganon. Gusto nila condition na condition yung isda nila. So yung gumagamit sila ng heater kahit hindi naman siya kailangan talaga para mas maganda yung isda nila. Kasi totoo naman, mas maganda yung isda mo kung may heater ka. Pero depende pa rin guys kung ano. Depende pa rin sa isda yun guys kung, maganda yung, kung gaganda yung isda nyo. Hindi lang naman dahil sa heater. Maraming factor yan eh. Yung sa, ano, sa surrounding, sa ilaw, sa pagkain, yan, sa kung paano mo siya alagaan. Maraming factor. So, isang factor lang doon yung water temperature which is ang nakakapag-control ng water temperature natin ay ang heater. So, yun. Mas magandang meron pero kahit wala, okay lang. Ang may sasuggest ko lang sa inyo kung ngayon, kung nag-isip kayong bumili ng heater, unahin yung bilhin ang thermometer. Kahit digital o yung kahit hindi digital na thermometer, unahin nyo yun. Kasi, observe nyo muna kung kailangan nyo ba talaga ng heater. Kasi, yung ibang bahay, may init na yan eh. Lalo na yung mga hindi naman naka-aircon yung bahay. Hindi naman um, lumalamig talaga yung loob Lalo na kung nasa indoor yung tanks nyo Mag, Ano yun eh, konting, konting adjust lang ng tubig yun Hindi yun kagaya pag nasa labas ka na lumalamig talaga sa gabi Tapos sa araw, sobrang init So yun, i-check nyo muna kung i-observe nyo kung ano yung temperature dun sa loob ng, oh, dun sa tank nyo Kung pabago-bago ba siya sa umaga sa gabi Tapos yun, kung, kung maglalaro siya ng medyo mababa sa gabi Na mababang degree Celsius Tapos kailangan nyo ng heater. Tsaka kayo bumili. Kasi ang pag bumili kayo ng heater, dagdag gastos, una-una. Pangalawa, dagdag kuryente. So, ayoko naman din kasi nang gumastos kayo. Kagaya ko, hindi naman ako nag heater din. Dagdag gastos kasi yun eh. Siyempre, lahat tayo gusto natin makatipid. Pero, gusto rin natin magpaganda ng isda. So, choice nyo pa rin yun. Kung, ayun, kung maglalagay kayo ng heater or, or wala. Yo, what's up mga kulisap? Tapos, ayun nga pala guys. Uh, tip ko lang sa inyo, dun sa mga merong monster cock na flower horn, Bilhin yung heater, yung merong heat guard. Yung parang may plastic pa siya, di ba? Heater siya. Tapos may nakabalot siyang ano, heat guard, yung parang plastic na guard. Kasi ang mga monster cock na isda, na flower horn, hindi nila nararamdaman yung cock nila eh. Na-observe ko lang yun. Ewan ko kung tama yung observation ko, pero kadalasan ganun eh. Hindi nila nararamdaman yung cock nila. Pag lumamig yung tubig, dumidikit sila sa heater. Hanggang sa mapaso yung cock nila. Ilang beses na nangyari sa akin yun, napapaso yung 
ang ganda ng isda ko ito napapadikit sa heater magdamag so na, ang nangyayari nasusunog yung ulo nabubutas pumapangit so mas maganda kami heat guard kayo sa flower horn lang naman yon pero sa ibang isda hindi naman kailangan nun tapos ayun guys maraming klase ng heater depende sa brand uh, meron dyan yung mga stainless meron dyan yung salamin so, meron nga yung may mga guard uh, one more thing pa na dapat nyo malaman ang heater may mga wattage dyan eh yung wattage niyan depende sa gagamitan mong ano sa gagamitan mo na aquarium ang sinasuggest ko sa inyo guys huwag nyo tipirin yung wattage kasi yung price range ng heater depende rin sa wattage yan so depende sa tank nyo kung ganong kalaki yung kailangan nyo ang example ko sa inyo kunyari 10 gallons 50 watts pwede na yon sa 10 gallons sa 20 gallons hindi ka na pwede mag 50 watts pwede pa rin pero medyo alanganin na mag 100 watts ka na yun isasuggest ko sa inyo pag 20 gallons 100 watts pag 35 gallons to 50 gallons, 200 to 300 watts. Tapos pag mga 100 gallons na, yun na yung kung may 300 watts ka, doblehin mo na. Kasi ang mangyayari kasi niyan, mas malakas yung wattage mo, mas mabilis magpainit yon. So pag napainit nyo na yung tubig, mamamatay siya. Ang heater kasi automatic na mamatay yan pag na-reach nyo na yung temperature na nakaset sa kanya. Kunyari, nasa 30 degrees Celsius. Pag nag 30 degrees Celsius na yung tubig, mamatay yan. Naka-off na yon, kahit nakasaksak yon. Pag ang gamit mo is 50 watts lang, bago niya mapainit yung isang buong tank, na lalo na kung malaki, ang tagal, so ang tagal nakabukas ng 50 watts mo, tumatakbo yung kuryente mo nun, di ba? Kunyari, abutin siya ng 15 minutes bago mag-off. Tapos, i-compare mo siya, i-compare mo siya dun sa 100 o sa 300 watts. Ang 300 watts, malakas sa kuryente talaga, pero, pag nagpainit yun, mabilis. So, kahit 3 minutes lang, maabot niya na yung temperature kasi, mas malaki yung ano niya, mas malakas yung kuryente niya na ano mas mainit siya. Mamamatay agad. Compare mo doon sa 50 watts na 15 minutes pa nakabukas. I-compare mo yung isang 300 watts na 3 minutes lang, di ba? Parang nakuha naku niyo yung logic, guys. Parang malakas yung wattage niya pero mabilis siya namamatay kasi nga mas malakas, mas mainit siya. Mas mabilis niya napapainit yung tubig. So ayun. Mas maganda talaga mas mataas yung wattage. Pero mas mahal kasi yun. So yun nga ano, bumili ka na lang ng heater na depende dun sa laki ng tank mo so ayun lang guys tungkol sa mga wattage natin sa heater sana nakuha nyo yo what's up mga kulisap so ayun guys uh, kung may mga nakalimutan pa ako sabihin about sa heaters pwede kayo mag comment sa baba tanongin nyo ako at madali naman akong kausap <laughs> sumasagot naman ako agad sa mga comments usap tayo sa comments so, ayun, kung anong gusto nyo sabihin kung may mga iba pa kayong tanong kahit off topic dito sa heaters natin basta tungkol sa fish keeping comment nyo lang at sagutin ko yung mga tanong nyo guys kung nagustuhan nyo yung video na to huwag nyo kalimutan i-click ang like button tapos sa mga hindi pa nakaka-subscribe click nyo lang subscribe button tsaka yung notification bell para ma-notified kayo pag nag-upload ako ng mga bago kong videos para makita nyo rin yung mga videos ko kasi medyo marami na akong videos yung mga 40 na yata so yun bago ko tapos ng video na to ito na ang mga shoutouts Shoutout kay Franz Chua tsaka sa group niya sa ano, Fish Talk Philippines yan. Kung, ano, kung, sa, kung gusto niyo sumali sa Fish Talk Philippines group, lalagay ko yung link niya sa baba. Ewan ko, hindi ko alam kung naka-secret yung group na yun eh, or okay na sa public eh. Basta yun, nilalagay ko yung ano, link dun sa description. Nasali kayo, magandang, ano yun, magandang group yun kasi ang dami niyo matututunan. Kahit ako nung mga nagsisimula pa lang ako, dun, ako nag, dun talaga ako ano eh, marami rin akong natutunan dun sa pag-iisda. So yun, tsaka sa kampanyeros kay, ano, kay Brother JR Kabotahe. Yun, salamat kasi nanalo ko sa kanya ng ano, nanalo ko ng raffle para may yan likes. So yun, hindi ko pa nakuha yung price. Next ano, next week ko pa siguro makuha. Gagawin ko ng video yung bahay niya. Makita niyo ang daming alaga noon sa flower. Kaya yun. Shoutout sa inyo sa dalawang admin na yan, sa admin ng Fish Talk Philippines na si Prof. Franz Chua at saka sa admin ng Kampanyeros Pilipinas kay Brother JR Kabatay. Yo, what's up mga kulisap? Tapos yun, isa-shoutout ko rin yung mga ano, yung mga lagi nagko-comment sa akin na alam mo yun, hindi naman sila nagsasabi na i-shoutout ko sila pero nagko-comment sila lagi na, na yun nga, napapansin ko rin sila Uno Betas, sila si Geno TV yan yung mga nangunguna sa ano eh, si Andre YT yan, madalas ko makikita na comment lagi sila agad, agad-agad tapos kanino pa ba? kay Manhit Gaming, yan, lagi rin yan si Manhit Gaming, si Campo Guapo ng, ano, na, si Ibo Aquino ng Campo Guapo yan, lagi Lagi siyang nasa comment. Lahat ng video ko siguro naka-comment yan. Shoutout din kay Randolph de la Peña. Yan. May sinabi siya sa akin. Nakalimutan ko lang eh. Basta may sinabi siya sa akin sa Facebook. Eh. Natuwa ako kaya sabi ko sige isa shoutout kita. So ito na yon Shoutout sa'yo. Maraming salamat kay Sir Benji Reforzado sa pagkuha sa akin ng mga flower horn fries. 
Shoutout kay Jason Patrick tsaka sa pinsa niya kay Michael Batario. Ayun, salamat sa pagguwa ng fries. Shoutout kay Cedric Olareb tsaka sa kuya niya na kumuha sa akin ng mga gapis. Then na yun guys, tapusin ko ng video na to. Sa mga hindi ko na shoutout, uh, yun. comment lang kayo sa baba. Tapos tignan ko kung ano, kung sino yung maalala ko kasi inyong na shoutout kayo. So kung mapansin ko yung message nyo na okay. O kung mapansin ko kayo. Discarte nyo na lang yung paano ko kayo, maano, para mabati ko rin kayo. Hindi ko na kayang batiin kayo lahat kasi ang dami nyo na magpapashoutout sa akin. So, ayun, good luck na lang kung sino yung mga mapansin ko. So, ayun, tapos ko ng video na to. Mar maraming salamat sa pagtanawad. Peace out. Peace out.